tema a tratar es silogismo hipotético. Inicialmente vamos a definir qué es un silogismo. El silogismo corresponde a un razonamiento deductivo que consta de dos preposiciones que actúan como premisa y otra que actúa como conclusión, la cual es necesariamente deducida de las otras dos y se caracteriza por estar formada por un juicio hipotético. Un silogismo está conformado por tres partes. Primero, premisa 1. Segundo, premisa 2. Y tercero, por una conclusión. El siguiente es un ejemplo de silogismo. Hace frío. Si hace frío, llevo un abrigo. o si ocurre P, también ocurre Q. En segunda instancia, si ocurre Q, ocurrirá E. Por lo tanto, si ocurre P, va a ocurrir E. Esta sería la conclusión. Eh, nosotros adicionalmente podemos darnos cuenta de que se llama también o es conocida como ley transitiva. ¿Por qué una ley transitiva? Porque demuestra más o menos el suceso al cual nos llevan los juicios que están expuestos para poder lograr la conclusión. Eh, esta ley transitiva se puede representar de la siguiente manera, que sería que si ocurre P, ocurre Q, y si ocurre Q, obviamente pues ocurre E. Y si ocurre P, ocurre E. Esta sería la conclusión y lo que podríamos llamar o lo que nos representa la transitividad o ley transitiva. Por otra parte, nosotros eh, podemos, este argumento lo podemos representar de manera simbólica así. Entonces, simbólicamente... Y una 
una conclusión y que además se puede representar simbólicamente de la forma que está escrita en la parte de abajo. Lo expuesto anterior lo veremos claramente en el siguiente ejemplo. Si llueve, las calles se mojan. Si las calles se mojan, me resbalo. Luego concluye, si llueve, me resbalo. Vamos a identificar cuál es P, cuál es Q y cuál es E. Entonces, si, la, si llueve, sería P. Las calles se mojan, sería Q. Si las calles se mojan, sería Q. Me resbalo, sería E. Este es un breve ejemplo de transitividad, el cual nos indica que P hacia Q y Q hacia E. A continuación vamos a citar otro ejemplo. Entonces empezamos con la premisa 1. Si el agua se llena, entonces sus moléculas forman cristales. La premisa número 2 sería, si se forman cristales, aumenta el volumen. Esta parte de acá la vamos a colocar como P. Sus moléculas forman cristales, la vamos a colocar como Q. Igual que esta, sus moléculas forman cristales, sería Q. Y el agua aumenta el volumen sería E. En conclusión, si el agua se hiela, entonces el agua aumenta el volumen. Entonces el ejemplo se podría simbolizar de la siguiente manera. La premisa 1 iría así. Si P se cumple, entonces Q se cumple. En la premisa 2 iría. Si Q se cumple, entonces R se cumple. En conclusión, diríamos que si P se cumple, entonces, eres también se cumple.